Toată echipa poate să vină aici Mai puțin până zanca e în Grecia Da Dar poate să vină, adică Hai că suntem la pe pană, pe pană înseamnă cu pană zanca Să se numesc că se chemă Bă, hai mai la mijloc Da, bă, nu seama Era seara de vineri, 15 septembrie 2017. Niște puști proaspăt ieșiți din liceu închiriaseră o sală de cinematograf de 329 de locuri și o umpluseră. Erau oameni la intrare cu două ore înainte de eveniment. Lumea venise să vadă un film numit Chiuveta. Un film realizat în mod absolut haotic, a cărui producție începuse cu 2 ani în urmă și se terminase cu 35 de minute înainte de premieră. Bă, să vă zic o chestie mișto, eu când am dat export nu am verificat să fie ok, adică... Nu cred că oamenii veniseră pentru film, cât pentru povestea nebunească din spatele lui. Povestea unor prieteni care, plictisiți de școală, au zis că decât să-și facă temele, mai bine fac un film de groază despre o chiuvetă malefică. Și uite așa a început o poveste demnă de spus la nepoți. Achim, care e liderul echipei și șeful la bani? Eu sunt Achim și așa arătam în ziua în care mi-am proiectat filmul. Ar fi trebuit să mă tun și să-mi iau un număr mai mic la cămașă, pentru că acea zi avea o semnificație interesantă. Era ziua în care se împlineau 10 ani. Sâmbătă, 15 septembrie 2007, ziua în care am filmat acest videoclip. Nu e chiar o profeție sau un mesaj către mine în viitor, e doar un filmuleț cu un copil frustrat că iar începe școala. Nu-mi plăcea la școală. Mie-mi plăcea doar să-mi stric mașinuțele. Până în ziua în care am văzut o urmărire de mașini într-un film de acțiune. Mi-a plăcut atât de mult încât m-am mai uitat la una. Și încă una. Și încă una. Și parcă totuși nu aveam satisfacție. În mintea mea puteam să creionez urmărirea ideală, cu mașini care să lovesc una de alta până cad într-o prăpastie sau explodează, dar nu o vedeam nicăieri. Așa că în ziua de 15 septembrie 2007, am decis că există o singură soluție. Trebuia să scriu eu un scenariu și să fac un film. Ceea ce am și făcut. Și a ieșit groaznic. Dar nu m-am oprit acolo. Aveam o grămadă de idei și am continuat să-mi trec poveștile pe hârtie. Rare ori terminam un scenariu. Mereu îmi venea o idee mai bună și îmi pierdeam interesul pentru ceea ce scrisesem până atunci. Până într-o zi mohorâtă de ianuarie. Eram în vacanța de iarnă din clasa 6 Și nu știu cum s-a întâmplat, dar m-am așezat pe scaun și, pentru trei zile consecutiv, am scris. Nu un scenariu de film, ci o carte de ficțiune de 172 de pagini. Am tipărit 47 de copii ale cărții, mi-am umplut ghiozdanul cu ele și am dat câte o carte fiecărui copil de 12 ani care mi-a ieșit în cale. Am făcut senzație la mine în școală și cam atât. Șase ani mai târziu, am descoperit că editura nici măcar nu-mi publicase cartea. O trecuse ca fiind în curs de apariție. Timpul a trecut, iar eu am devenit din ce în ce mai ambițios. În vara de dinainte să încep liceul, mi-am propus să fac un lungmetraj. Un film de cel puțin 60 de minute. Am scris scenariul într-o săptămână, 10 pagini pe zi. Era o poveste destul de ciudată și, la urma urmei, și eu eram destul de ciudat. În fine, m-am ambiționat și am făcut tot filmul, în mare parte de unul singur. Eu am interpretat toate cele 20 de personaje și, evident, nu se mai înțelegea nimic. Singurul om care a reușit să urmărească filmul a fost colegul meu de bancă, Vlad. Se pot spune multe despre Vlad. Aș putea să fac un film doar despre talentul său la ping-pong sau despre cum dormea șase ore pe zi, toate la liceu. Vlad are un rol foarte important în acest documentar, pentru că el a declanșat tot. Într-o zi, în clasa noua, Vlad s-a dus să-și ia un sandwich. Când s-a întors, avea o sclipire în ochi. Mi-a zis că văzuse un afiș în liceu. Hmm? Era o reclamă la un festival de filme făcute de adolescenți. Pentru mine, asta era o oportunitate mult așteptată. Așa că am făcut un film scurt și l-am înscris la festival. Apoi m-a sunat Luca, directorul festivalului, și a zis că nu-i place filmul. Dar văzuse alt filmuleț făcut de mine și voia să-l proiecteze. Am zis sigur că da. Sâmbătă, 24 mai 2014. Oamenii au văzut filmul meu și l-a plăcut. Salut, mă numesc ca Kim și fac filme de unul singur, într-un dulap. Okay. 
printre acei oameni se numărau trei indivizi deosebiți, Pănăzan, Mono și Alin. Uh, <laughs> Bineînțeles, nu-i cunoșteam pe atunci. I-am văzut pentru prima dată în acea zi. Pănăzan era un tip mai înalt, retras și cu o privire foarte inteligentă. Am aflat ulterior ca aparențele înșală. Bă, se construiește, se mișcă macaralele. Mie mi-a plăcut. De Mono nu mi-amintesc mare lucru. Știu doar că a venit la mine, m-am brăzișat și a mers mai departe. Iar de Alin chiar nu mi-amintesc nimic. Știam că regizase și el un film și a apărut într-un interviu pentru un post de televiziune în care i-au greșit numele. Regizorul Alex Mușetescu, în vârstă de 16 ani, peste câteva zile am primit un mesaj pe Facebook de la Alin. Avem nevoie de un om pentru un show slash documentar la televiziune. Adică la televiziune pe bune. Facem un pilot și dacă e bun va fi dat pe post. În fine, zeci de mii de oameni se vor uita în toată Europa. Anunță-mă dacă vrei sau poți. Entuziasmat am zis da. Apoi am aflat că e un reality show despre pescuit. E imposibil mă să duci chestia asta. Care o tonă în barca? Dacă ești pescar adevărat... A fost mai bine decât mă așteptam. Alin îl cooptase și pe Pănăzan, tipul cu privire inteligentă de la Super. Abia atunci am descoperit cât de halucinant era. Nu trebuie să mă uit la cameră, nu? Bă, merge bine interviul ăsta? Nu pot. Bă, nu pot să mă uit la tine, mă uit așa. Dar îmi vine să mă uit la cameră. Da, te uita în cameră. A, pot să mă uit în camera aia și să mă prefac aia camera? Eu... Noi trebuia să pescuim și să facem chestii amuzante. Eu și Pănăzan ne-am împrietenit de minune și am început să facem diverse chestii împreună. De exemplu, să degustăm apă plată. Am mers pe lacul din Herăstrău și ne-am cumpărat o grămadă de ape și m-a fost bine. A, ah, și după aia voiam să fac pipi și am mers pe insula din Herăstrău. Sau să reparăm un hard disk. Deci aici am un hard disk. Buzie, buzie. Serialul despre pescuit n-a fost cel mai mare succes, dar ne-a ajutat să ne cunoaștem unii pe alții. În toamna lui 2014, eu și Alin am scris un scenariu pentru un film de comedie de 30 de minute numit Cum să dai ca să julești. Alin și-a chemat colegii de liceu să joace în film și, câteva weekenduri la rând, ne-am distrat în continuu. Au fost multe întâmplări demne de povestit. De exemplu, că un om care dormea pe jos s-a trezit și a venit la noi cu o idee de film. Sau că trei oameni din echipă și-au rupt piciorul în timpul filmărilor. Tot atunci l-am reîntâlnit pe Mono, tipul misterios care mă îmbrățișase la super. Mono stătea în bancă cu Pănăzan. Era un adevărat nihilist căruia îi plăcea să fie productiv și să facă mișto de oameni. Dovară și ăla meu de la cazinou, știți? Ăla joacă în filmul de asta. Păi și de la voastră vă împușcați pe bune, adică Ava, a, Ava împușca și atunci facem după povestea dumneavoastră. Ce aveți cicatrice sau ceva să ne arătați? În 2015, în București, cerul a fost înnorat pentru o lună. Așa că Mono a strâns 3000 de lei, a cumpărat 2560 de batoane de ciocolată și l a împărțit prin oraș. Am devenit prieten bun și cu Mono și, alături de Pănăzan, am plecat în niște mici aventuri. Achim a zis să mergem undeva lângă Ilfov, că este o baltă bântuită. Știu că l-am văzut pe băiatul la care făcea vrăji. Bă, 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 chiar face vrăji. Bă, chiar face vrăji. Și Pănăzan zicea, uite ăsta face vrăji. Uite ăsta face vrăji, uite acolo face vrăji, are un baghetă magică și face vrăji. E un băț, bă, suntem trei băț. În fine, înapoi la povestea noastră. Am făcut cum să dai ca să julești, în care Pănăzan și Mono apăreau ca personaje secundare. Aoleu! Păi și ce o să faceți? Știu eu ce putem face. Oho, vorbește? Dacă te mai ai de mine, te preznesc. Ne-am străduit ceva să promovăm filmul și l-am proiectat în premieră la Super 2015. Eu am fost foarte supărat pentru că a trebuit să plătesc bilet la intrare. Cum să dai ca să julești era cel mai așteptat film al seriei, așa că fusese lăsat ultimul. Noi anunțasem că începe la 7 seara și vreo 300 de oameni au venit să-l vadă. Așa că au trebuit să aștepte 3 ore și să se uite la o grămadă de alte filme până la 10 seara. De plictiseală, au râs și au aplaudat isteric când în sfârșit a început filmul nostru. Apoi lucrurile au devenit și mai interesante. S-a blocat proiectorul la jumătatea filmului. S-a blocat uh, microfonul. Microfonul? <laughs> filmul s-a blocat. S-a blocat filmul și am improvizat chestii și am zis ceva de catedrala mântuirii neamului. Catedrala mântuirii neamului. <laughs> Cred că e un lucru bun. <laughs> pentru <laughs> noi. <laughs> și pentru mântuire, în primul rând. <laughs> Lumea era frustrată. Un tip chiar a început să cânte la muzicuță. 
Eu, Alin, Pănăzan și Mono am încercat să mai ținem lumea în sală, dar degeaba. Și au plecat 80% din oameni. O să mai organizăm noi o proiecție în care o să meargă... Oamenii de la Super au fost de treabă și au mai organizat o proiecție doar pentru filmul nostru. Nu s-a mai blocat filmul, așa că am dat-o în bară altfel. A, de te-ai tuns tu la chelie, nu? Da. Și te te-ai întins pe acolo și că ai o boală. Alin ținea un discurs și m-am gândit că ar fi amuzant să-i pun o pelerină pe spate, să mă învârt în jurul lui, să vorbesc la telefon și apoi să mă culc pe scenă. Dacă asta nu era suficient de bizar, mai aveam și șlițul deschis. Dacă râdea lumea era bine, dar în public s-a lăsat o liniște mormântală. Din fericire, Panazan a reușit să mai salveze situația. Ne-a adus o dată la MEC, ne-a făcut ce am luat fiecare cât un euro de la scump de 27 de lei, deci el zic că a meritat. Matei, care pe vremea aceea făcea poze la super, a trebuit să-mi photoshopeze șlițul închis în toate pozele din acea zi. Și tot în acea zi, imediat după acel moment stânjenitor, ne-a venit o idee. Premisa QVT a fost de fapt că am vrut noi trei să facem un film fără Alin. Alin mereu fusese șeful. El se ocupase de organizare și el coordonase echipa. Voiam și eu să am experiența asta. În același timp, Mono și Panazan își doreau să fie protagoniștii unui film, nu doar niște personaje secundare. Și mai era ceva. Până atunci ne adaptasem toate proiectele la resursele noastre limitate. Mereu căutam alternative ieftine și se cam vedea. Majoritatea proiectelor se fac așa. Îți faci un plan cât mai realist în funcție de bugetul pe care l-ai și treci la treabă. Dar era trist ca noi, la 16 ani, să gândim ca niște adulți responsabili. Așa că am scris un scenariu deloc realist pentru resursele noastre. Un scenariu despre doi militari sub acoperire care ajung într-un hotel bântuit de o chiuvetă malefică. Știți filmele alea vechi cu monștri care distrug orașul? Asta voiam să facem și noi. Nu știam cum o să reușim să facem așa ceva și ăsta era farmecul. Mai întâi am trimis mail-uri la câteva hoteluri. I-am întrebat dacă ne lasă să facem un film noaptea într-o cameră. <laughs> și tipul îi dă reply și întreabă, ce fel de film? Un singur manager și-a dat acordul. Asta pentru că i-am zis că filmăm în timpul zilei pentru patru ore. Era ridicol de puțin timp. Dar noi eram prea entuziasmați și prea puțin pregătiți ca să înțelegem asta. Da, și mi-am făcut tatuaj de Mike Tyson. Mare chestie, mare șmecherici. Îl chemasem și pe Ginger, pentru că era nevoie de un actor în plus. Ginger era în clasă cu Mono și Panazan. Mai apăruse și în cum să dai ca să julești, mâncând un sandviș și enervându-se pe noi pentru blasfemie. Bun, aveam doar 4 ore la dispoziție ca să facem tot materialul pentru un film de 30 de minute. Nu știu de ce mi-am imaginat că o să ne încadrăm în timp. Aveau paturii automate și perdele cu telecomandă. Pe Panazan l-am pierdut instantaneu. Nu știu cum se zice în românia, erau power de draperii. Mă, bă, ce În cele din urmă am reușit să ne apucăm de filmări. Pu, ce spute gura! Dar m-am spălat de și spală acolo! Dar ne-a avertizat în legătură cu... Da, e un ordin, da. e un ordin. Tu te și spală, te fău pentru pat. Hai, hai! Dar asta nu a durat mult, pentru că bateria de la camera lui Panazan s-a terminat. Și eu nu mă gândisem să-i zic să aducă și încărcătorul. Așa că am continuat filmările cu camera video pentru behind the scenes, adică asta. Panazan deja își uitase toate replicile și începuse să improvizeze. Ticălosul, încearcă să mă spele. El nu știe că de când nu ne-a mai văzut m-am spălat de milioane de ori. Sau poate că știe, dar vrea răzbunare. Trebuie să ieșim. Închis. Da, uite, încheia. Pe lângă asta mai făcea și fițe. Închide gura. Nu, îi pui mâna pe gură. Nu îi pui mâna pe gură. Nu, oh, oh, oh. nu, de ce ați făcut asta? Ce bine, oh. M-am enervat foarte tare pentru că Pânăzan nu era, nu voia să filmeze. Ah, ah, ah. Stai, stai, cu pauză, stai, 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 Puneam foarte ușor să renunțăm și să facem altceva. Dar scopul era să vedem unde ajungem dacă ne ținem de proiect, oricât de greu ar fi. Păi noi n-am fi continuat, dar Kim tot trăgea de noi. A fost bine că nu ne-a ieșit din prima. Pentru că așa am avut ocazia de a recruta un nou ajutor foarte important. Eu, Mono și Panazan eram trei adolescenți cu inițiative trăznite. Dar aveam nevoie de un director de imagine pe măsură. Și așa a fost implicat Matei, tipul de la Super care îmi photoshopase șlițul. Povestea întâlnirii mele cu Matei... Este cu adevărat demnă de spus. 
Tot în acea vară, eu și Matei făceam voluntariat la un film, undeva într-o comună din apropierea Bucureștiului. Filmările aveau loc în câmp, în mijlocul pustietății, pe vreme caniculară. Ne deplasam dintr-un loc în altul cu o Dacia 1310 destul de șubredă. La un moment dat, ne-am trezit că șoferul mașinii din fața noastră oprește panicat, sare din mașină și strigă Ba, lua foc! Și într-adevăr, mașina luase foc cu noi înăuntru. Din fericire, n-a fost ca în filme. Mașina nu a explodat, focul a fost stins, iar noi ne-am continuat activitatea după câteva minute. Oricum, condițiile de pe platoul de filmare erau deja groaznice. N-aveam uh, nici duș, n-aveam nici cazare, că eram patru gagi într-un cort. Frustrați, am început să vorbim despre ideile fiecăruia. Și mi-a zis Achim, pe, eu vreau să fac un film cu achiuvetea. Și așa a devenit Matei, directorul de imagine. Și iată că începuse un nou an școlar. Vacanța de vară se terminase și nu prea mai aveam când să filmăm. Dar lui Panazani a venit o idee. Cum ar fi fost să mergem la mare în toiul iernii și să filmăm la un hotel de acolo? Zis și făcut. În timp ce restul lumii își revenea după anul nou, eu, Panazan și Mono ne-am întâlnit la gara de nord și ne-am urcat în trenul către Constanța. Bună seara, România! Bună seara, București! Uite, filmează boschetarii care sunt sub pot și boschetarii mâncare acolo. O să glumă! <laughs> nu l-am luat pe Matei pentru că încă nu făceam filmul. Mergeam la mare ca să filmăm câteva cadre, suficient cât să facem un trailer pentru Chiuveta. Cu trailerul voiam să strângem finanțarea necesară pentru a face filmul complet. Am ajuns la mare pe la prânz. N-avea cât de rece să fie să nu pot să fac baie în ea. Ei ne măcat pe mine, mă. Da, nu, ei. De gerați, am ajuns în camera de hotel. Frumos la mare, dar frig tare. Ce o să facem cu filmările astea? Facem în, în culise. Ce o să faci, da? da? O să fie mișto? Dar faci, da? Și îl spui. Voiam ca acțiunea filmului să aibă loc noaptea. Încă mai era lumina afară, dar a stat Pănăzan în duș foarte mult și în cele din urmă s-a întunecat. Apă, Pănăzan. Prințesă, mai stai? Am filmat ce voiam să filmăm, apoi am luat pauză. Băiatul cu pizza probabil a făcut hipotermie în drum spre hotel. Știu că am lăsat o sticlă de apă pe balcon și a înghețat instant. Și picioarele mele la fel, jumătate de oră au stat în frig, în pantalon scurt și au înghețat și ele. Și deci, ce am făcut cu filmările de la mare? O lună mai târziu, cum să dai casă julește a avut o nouă proiecție. Eram vreo 50 de oameni îngrămădiți într-o sală minusculă cu tavanul mai jos de 2 metri. Motivat de eșecul celei de-a doua proiecții, am stat și mi-am pregătit un discurs. Îmi tremurau mâinile, dar eu zic că a ieșit bine. Am nevoie ca toată lumea să-și ridice mâna. Și de voluntari. Proiecția fusese organizată de un program numit YouthBank. Anual, YouthBank sponsorizează proiecte implementate de liceeni. Și ce s-au gândit băieții voștri? Mamă, le propui un, un proiect care a început? Nu, că din păcate, din lipsa fondurilor n-a putut fi fost dus la capăt. Ne-am înscris la concursul lor de finanțare, iar ei ne-au chemat la un interviu. Eu mai fost finanțat de Youth Bank încă o dată sau de două ori, nu mai știu, înainte. Am, ați aduce calitate și valoare filmului, nu știu ce, ne-ați ajutat să ne... Am mers la Kim și a spus că da, dacă ne dați banii, bine, dacă nu, oricum, ne dă taică meu bani și facem așa oricum filmul și nu știu ce. Și era, Kim, nu! Important e că a funcționat și ne-au dat ei bani. Din șase proiecte finanțate, noi suntem unul dintre ele. Dar aveam o mică problemă. Proiectele trebuiau să fie finalizate până pe 6 iunie, iar Panazan și Mono erau clasa 12-a și intrase spaima bacului în ei. Uh? Bine, intrase mai mult în Mono. Panazan venea la liceu doar cu un semn și o apă plată, nu-și mai făcea temele din clasa 8 și nici măcar nu avea ghiozdan. Deși aveam dubii că vor învăța ceva, am făcut anexă la contract și am prelungit termenul de finalizare până pe 1 august. Și am așteptat. Cei de la Youthbank ne mai chemau la interviuri și ne întrebau ce am mai lucrat la proiect. Răspunsul era mereu același. E, nimic. Nu filmam, însă puteam să ne pregătim. Într-o zi de primăvară, m-am întâlnit cu Mono și cu Panazan pe la Gara de Nord ca să cumpărăm costume autentice de armată. Vânzătorul de articole militare a fost nesimțit. Am intrat în magazin și pe lângă, așa îmi zice, mamă, pentru tine trebuie să luăm haine? Păi n-avem fratele meu, că tu ai o talie, nu știu ce. Foarte urât din partea lui. Și până la urmă, nu numai că mi s-a potrivit, potrivit cu o mărime mai mică față decât a zis el, pardon, șmechere, ai tu ochii formați, are talia băiatul de vies, pe știi tu. Pentru Mono am găsit un camuflaj de soldat, cu un nume deja inscripționat pe el. Și era pe acolo, nu știu, era Popescu, Georgescu și Betiluna. Dar pentru generalul Panazan nu găsisem nimic, iar ăsta era singurul magazin de articole militare din București. Și apoi mi-a venit o idee. Ministerul Apărării Naționale, SRP, Aron, Mea, PN, Pungro. În urma analizării petiției dumneavoastră adresată așa, n-au voie să-mi dea o uniformă. Dar nu mai era nevoie. Între timp făcusem rost de două costume de general. 
unul luat de pe OLX, rost de moli și trăznind de naftalină, și altul frumos și spălat, pentru care trebuie să le mulțumim celor de la Teatrul Evreiesc. Spre dezamăgirea lui Panazan, am hotărât să folosim costumul de pe OLX în 90% din film. Uniforma de general nu mi-a plăcut. Tot pe atunci, Luca, directorul festivalului Super, m-a întrebat dacă am mai făcut vreun film în ultima vreme. I-am trimis trailerul de la Chiuveta, cel pe care îl făcusem la mare. Câteva săptămâni mai târziu, ne-am trezit că fusese selectat pentru Super 2016. Fie o frică de Chiuveta. Adică am fost asta la un hotel, încercând să facem chestia asta. Să arăt că mi-am și am luat meditațiile. Și el e clasa 12, pe acolo, 3, cât? 3, 6, 5 la fizică? A fost foarte bine că am ajuns la Super, pentru că tot acolo s-a evit o oportunitate interesantă. Și așa am apărut pe câteva site-uri de știri cunoscute, într-un videoclip în care am vorbit despre mine și despre șoselele din comuna Corbeanca. Sunt cu zecile, sunt între pădure și o cale ferată, dar nu duc nici la pădure, nici la cale ferată. În fine, timpul a tot trecut și a venit examenul de bacalaureat. Spre uimirea tuturor, l-a luat și Panazan. Acum puteam să ne apucăm de treabă. Ni s-a mai alăturat un om. Segal. Personaj legendar în toate skateparcurile din București Ilfov, extraordinarul Segal este adevărul absolut în univers, un vrăjitor maestru în activități spectaculoase. Vă mă jur, băbeștea, sunt împiți. Limitele sunt acolo doar ca să fie depășite, iar oamenii doar ca să fie uimiți. Bun. Cea mai mare parte a filmului are loc într-o cameră de hotel. Așa că am închiriat două camere de hotel pentru trei zile. Una pe post de decor, cealaltă pe post de depozit de bagaje, gunoaie și oameni obosiți. Venise momentul mult așteptat. Sâmbătă, 9 iulie 2016. Mono, Panazan, Ginger și Segal terminaseră de dat bacul. Deci, nu contează câte clase ai, contează să ai S-clasă. Pentru mine însă, provocările nu încetau să apară. Aici e uniforma de ofițer, e la tura a doua de spălare, încă putea naftalină. Cred că e și culoarea din ea. Panazan și Segal au venit împreună. Se întorceau de la o petrecere, motiv pentru care nu dormiseră toată noaptea de după bac. Au mai venit Ginger și Matei. Eram, eram foarte stresat, nu știu, eu sunt mai, mai anxios așa și mi-era teamă că o să fie super profi și că nu o să mă descurc. Ba, timp de intrat, o să o comand spisat. Și cu Segal era prima dată când filmam. Cu Segal mă înțeleg foarte bine, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din liceu. Nu, Segal, nu. Segal, nu. Ce p*** vrei, m*** mai filmat chestiile astea? Ba da, și trimite-l numai la Segal. Și trimite-l numai tacă. A vrut să facă niște modificări minore. Dar am pus o ca să se uite și mai rapid. Te rog, eu vorbesc serios, dar e un film pentru tinere și pentru oameni de vârsta asta și nu are însură. Crede că de ce e pe aia de bunică, dar filmă. Din punct de vedere actorice, și-a făcut treaba destul de bine. Cel puțin două ore nu mă fac cinci de să ți garantez. Eu vreau să terminăm tot. De fac tot, 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 tot. Da, mă. Să terminăm o dată. Asta face tot. Să psihic și n-am făcut o scenă, n-am făcut. Să fim sinceri, Mono nu mai putea. Am comandat mâncare și lucrurile s-au mai liniștit. Iubesc efectiv pizza cu sos mult. Deci, Eu treceam printr-o etapă mai întunecată a adolescenței mele. Sunt vegan. Deci Achim plătește tot și el mănâncă. Oh. De adevărat. Din păcate, Sega la trebuie să ne părăsească. Știu că era dominat de sentimentul de a-și lua BMX. Suna pe OLX la toți oamenii, ala, ala, un BMX, nu știu ce, și până la urmă și-a găsit unul și a trebuit să plece în secunda aia, nu mai putut să mai stea. Deci, conform programului, trebuia să mai fi filmat încă trei scene. Suntem în târziere cu multe ore. Apoi am mai filmat câteva cadre cu Ginger, după care a plecat și el, pe la 10 seara. Mâinile sus, ești arestat -o. Ai dreptul să nu spui nimic. Tot ce spui poate și va fi folosit împotriva ta într-o instanță de drept. Am rămas doar eu, Mono, Panazan și Matei. Aveam foarte multă treabă, așa că am mai luat o pauză. Kauflandu a făcut o chestie și a pus de la Timișoara până în Constanța, în anumite Kauflanduri, pe rută, prize. Asta e badass. Și am plecat la 2 dimineața sau la 3 dimineața la Cogălnicianul la șaormă. Bă, 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 bă. Pe drum, Matei a făcut niște dezvăluiri interesante despre viața lui. Tot m-am apucat de freelancing pe internet gen Elance. După Elance m-am ajuns să lucrez la alte chestii și mi-am luat și niște certificare Cisco și așa mai departe. Am ajuns să lucrez la o chestie numită Bandcamp. Știți Bandcamp? Nu. A, Bandcamp? Da. Da, știu. Nu te judeca nimeni pentru că aveai 15 ani, de două ori pe an ne plăteau cazare și avion să stăm o săptămână în Reykjavik să Ce team building. Bun? Mai important, în acea noapte s-a întâmplat o minune. Era lună plină afară și de fiecare dată când e lună plină, în mod inexplicabil, Panazan devine băiat serios. Am o să 
facem o recapitulare și să pornim în mod. Să fie contraste de astea mari în imagine. Da. Bă, acum e ușor să facem pentru că punem o lumină și se face. Pentru 45 de minute am fost extraordinar de eficienți. Ne-am mutat în camera care e mai mare. Pe care? Totul mergea conform planului. Ne-am culcat pe la 3 dimineața, deci ar fi trebuit să dormim vreo 4-5 ore. Dar au apărut niște situații neprevăzute. În primul rând, ne-am panicat că dispăruse cardul de memorie de la microfon și pe el era sunetul de la tot ce filmasem până atunci. O forță nebănuită m-a ajutat să-l găsesc. Am visat acum. Am căutat pe soare, am visat că e sub ușă. Acum m-am trezit așa am deschis ușa acolo. Dovada! Există Dumnezeu! În al doilea rând... Păi eu am făcut eu și până azi am treabă într-o seară, da. În loc să doarmă, Pănăzan și Matei s-au uitat la televizor până a răsări soarele. Cel puțin asta au zis că au făcut. Cert e că a doua zi erau de neclintit. Bă, ăsta doarme de 16 ore. Cu toți eram în diferite stadii de degradare. Pănăzan dormea pe el, iar Mono era un pachet de nervi. Bă, tu ești prost! Bă, tu ești prost! Asta. Bă, tu nu mai filmi acum, tai și și filmează... Filme ca lumea să o dată cu filmările astea că mai nenorocit la cap, mă doare capul, nu mai pot. Pănăzan era foarte obosit, așa că am modificat scenariul ca să poată sta întins pe jos. Mono era foarte supărat, așa că am modificat scenariul ca să-i poată trage o palmă lui Pănăzan. Bă, Pănăzan nu mai râde de parcă spune la ce gen. <laughs> Ne-am agitat și ne-am certat destul de mult în ziua aceea. Da, mă, veniți înapoi în cameră. Bine, pa, mergi. Cumva am reușit să ne încadrăm în timp. Apoi s-a trezit Matei. După care toată lumea a plecat, iar eu am rămas singur la hotel. Sincer acum, multe filmări ieșiseră prost. Știam că va trebui să ne întoarcem și să refacem câteva scene. Am preferat să nu spun nimănui, de teamă să nu-mi pierd echipa. Credeam că trecusem de partea cea mai intensă. Nu aveam idee ce ne aștepta. Dar pentru a continua povestea, trebuie să vă prezint pe Cabiria. 24 martie 2012 O rugasem pe Cabiria să apară într-un film făcut de mine Dar la știri s-a anunțat o furtună puternică și Cabiria n-a mai venit Apoi am pierdut legătura pentru câțiva ani Cumva ne-am reîntâlnit Era voluntar la Youth Bank, organizația care ne finanțase A venit să ne supravegheze proiectul și am rugat-o să filmeze clipurile pe care urmează să le vedeți Literalmente am chemat-o în 2012 și a venit în 2016 Voiam ca generalul Pănăzan și agentul Betty Luna să conducă o mașină veche, cu personalitate. Cel mai ușor ar fi fost să folosim sieloul care ruginește în fața casei mele. Un sielo roșu, forjă. Dar un sielo roșu nu avea ce căuta într-un film cu monștri din anii 50. Am vizitat câteva parcuri auto și am trimis zeci de mesaje pe OLX. Ne-am întâlnit cu o sumedenie de foști securiști, unul mai dubios decât celălalt. Nimeni nu era dispus să ne dea mașina mult îndrăgită de care cu greu făcuse rost pe vremea lui Ceaușescu. Dar iată că, tot căutând, am dat de un tip tânăr pe nume Radu. Radu avea un Volkswagen broscuță din 1973. Radu a fost de treabă și ne-a lăsat să-i conduce mașina. Am ales un loc izolat pentru filmare. Un drum asfaltat, nefolosit, undeva într-un câmp din afara Bucureștiului. Broscuța arăta spectaculos. Mono s-a urcat la volan și Radu lângă el ca să-l învețe cum să conducă mașina. Cei doi au plecat la plimbare și părea că nu se mai întorc. Așteptam să se întoarcă ăsta, dar nu știu unde s-a dus. Adică nu putea să se ducă foarte departe, putea doar să se ducă până unde se termină drum. Era foarte greu de condus, era cumva un cu cutia de viteză într-un X. În cele din urmă, Mono și Radu s-au întors și puteam să ne apucăm de treabă. Aveam foarte puțin timp la dispoziție. 12.54, oră și 6 minute rămas. Era prima dată când filmam la distanțe așa de mari unii de alții. Eu și Matei încercam să le dăm indicații scenice lui Mono și Pănăzan, dar Mono și Pănăzan erau la un kilometru distanță și nu înțelegeau nimic. Dar noi suntem descurcăreți și am găsit o soluție. Vezi că am condus cu frâna de mână trasă până aici. Sincer, nici Mono nu părea că se descurcă. A, asta trebuie să se întâmplă. Opriți-vă, gata, e bine, decât sunt o zgârie de toți. Bă, și așa e, spune. Unde? Ce-i zgâria de mașină? Mașina Care mașină, mă? I-am zgâriat broscuța? Broscuța, da. Unde-i zgâriat, mă? Nu mai era zgâriată de la început. Nu eram o zgâriat. E prin zgâriată, mai lasă, mă uit toată pe... Apoi am devenit mai creativ. 
L-am pus pe Matei în portbagaj ca să filmeze broscuța din deplasare. Matei, e bine cum fac? Era o situație disperată. Radu trebuia să plece și noi încă mai aveam mult de filmat. Pe monol durea capul și iar ceda nervos. Mamă, ce dobitoc ești! Iar la scurt timp a fost cuprins de spiritul actoricesc. Pe vremea mea știa lumea să conducă în București. Acum numai sieluri de-astea de la băieți care nu știe să conducă. O, ce domniță avem în partea dreaptă. Ai mișcat toată mașina. Radu trebuia să plece de 20 de minute. Noi nu eram gata. Așa că am filmat strict esențialul și am renunțat la orice altceva. Și am mai stat puțin ca să ne facem niște poze în care eu arăt foarte, foarte bine. Apoi toată lumea s-a urcat în audiul vărului lui Mono și a plecat acasă. Câteva zile mai târziu, am avut parte de un moment mai vesel. M-am întâlnit cu Matei și cu Pănăzan într-o pădure tot pe unde filmasem cu broscuța. Deci pe Pănăzan îl mănânc în costumul. Acolo, Pănăzan a avut ocazia de a purta costumul de la teatrul evreiesc. Mamă, ce bine ți stă băi Pănăzan, arăți așa foarte excursionist, Tarzan. Nu pare să se fie iritat doar de mână. Am filmat repejor, apoi eu am fugit înapoi acasă pentru că era grav. Mai era o săptămână până ni se termina contractul de finanțare și noi mai trebuia să facem afișele, să filmăm încă două scene și să montăm filmul. Din fericire, am aflat de la Youthbank că pot să termin filmul și după expirarea contractului de finanțare. Dar mi-au zis asta abia după ce am stat treaz patru zile, încercând cu disperare să termin totul la timp. Și oricum n-am terminat. Mă simt așa stresat, vreau să mă folc, dar nu pot să mă folc pentru că nu mai e timp. Eram mor de somn. Dar, cu o zi lucrătoare înainte să ne expire contractul de finanțare, am primit un mail care m-a trezit la loc. Ar trebui să vă explic. Prin aprilie am realizat că avem o problemă. Voiam să filmăm o scenă de acțiune pe stradă. Dar Mono și Pănăzan purta uniforme militare. Asta era ca și cum ar fi mers pe stradă îmbrăcați în polițiști, adică ilegal. Și da, știu că e România și că nu-i pasă nimănui și bla bla bla, dar... Voiam să ne provocăm puțin. Să nu mai facem filme pe trotuar, ca în clasa 6 -a. Așa că am trimis un mail la un studio de film. Le-am zis că suntem liceeni și că avem nevoie de un decor. Au trecut trei luni de mailuri, cu vorbiri telefonice și o vizită la fața locului. Era joi 28 iulie. Ultimul lucru la care mă așteptam era ca cineva de la studioul respectiv să-mi răspundă și să zică da, puteți veni mâine. Și fix asta s-a întâmplat. Visul devenea realitate, iar realitatea era una dureroasă. Și încă ne avem... Doi tâlhaci. Am descoperit că o parte din actorii noștri nu puteau să vină a doua zi. Așa că m-am apucat să recrutez actori, cu o noapte înainte de filmare. În cele din urmă, cineva m-a pus în legătură cu altcineva și așa i-am întâlnit pe Matt și pe Justin. Amândoi sunt într-o trupă de teatru. L-am chemat și pe Vlad, colegul meu de bancă, tot ca actor. Până la două dimineața, totul a fost stabilit. Urma să mă trezesc la șapte și să mă ocup de transportul oamenilor până la studio. Mi-am pus o alarmă pe telefon și m-am culcat. Și am căzut într-un somn adânc. Am auzit alarma și m-am trezit. Dar nu era alarma. Era Mono care mă suna exasperat pentru a șasea oară. Vineri ora 10 fără 10. Uh, Care-i bici întârziem? Ne-a zis Achim să ne întâlnim la Casa Scântei. Și a zis că o să-mi cheme al doua taxiul de acolo și că ne duce. Dar Achim s-a trezit târziu în ziua aia, parcă lucru pe care nu ni l-a spus atunci. Și eram acolo cu toată lumea și cred că l-am așteptat cam două ore. Eram vreo 8 inci, cred că trebuia să luăm vreo 2 sau 3 taxiuri. Voiam să luăm un taxi și au venit niște băieți la noi. Sau mai bine zis, a venit niște băieți la noi. Erau așa niște doi tipi, că practic ei au concurat la preț. Unul zice că ne duce cu 30, unul cu 35, l-am ales pe la cu 30. Nu? Băieții aia aveau o mașină... <laughs> Bă, nu știu ce mașină aveau, aveau ceva Opel, alt Opel în afară de Vectra, care cred că nu mai există, și Corsa. E, știu că era un Opel cu A, cred că de la aveau. Astra, aveau un Opel Astra. Ba nu, aveau o dubă, aveau o dubă. Aveau un Ford Galaxy de la super vechi pe GPL, cu pe Bulgaria, distrusă mașina. Ne-am urcat, îți dai seama, super bucuroși pentru deal pe care îl făcusem. Și la un moment dat se urcă cu noi încă un tip așa mai plăpând, care se urcă în dreapta. Deci cred că era bolnav că făcea așa cumva. Na, probabil omul era bolnav, nu e să râs de chestiile astea, doar că eu am râs atunci, a fost foarte amuzant. Făcea și râdea. S-a enervat ăla la un moment dat că trebuia să-l așteptăm pe Achim, Achim nu mai venea și pur și simplu a plecat și ne-a lăsat acolo în mijlocul drumului. Băieții s-au descurcat să ajungă la studio. Ne-am întâlnit direct acolo. Mono chiar își făcuse un prieten. Uite ce plac manele la câinele ăsta, uite. Eu nu dau înapoi, nu cad. Fie ar mono, se mai jenam decât să vii cu trepied de plastic. Cei de la studio ne-au lăsat să le folosim niște blende și niște stative. Și le mulțumim. 
Au îmbunătățit mult calitatea imaginii și ne-au făcut să arătăm mult mai profi decât suntem. Taci, taci, mono, taci. Nu am ferit, mono, taci, pe bună, gata. Gata, la muncă. Merge camera! Bă, voi vă mai știți replicina? Spate portofelul în pana mea de prost încă o dată. Hai. Hai. Bă, tu pari tot timpul că nu știi ce trebuie hai, să bă, faci. Hai, hai. Ok, ok, bine. Recunosc că nu m-am gândit foarte mult. Era în mijlocul verii, iar afară era o căldură infernală. Erau vreo 30 ceva de grade și eu aveam costumul ăla, care era costum practic destul de gros încât să te protejeze de tăieturi și de chestii, corect? Da. Și era foarte gros și mi era foarte cald, aveam și casca aia în cap, care era metalică și care absorbea toată căldura și mi-o dădea mie în cap. Mono a trecut prin chinuri groaznice. Achimev, da, eu am bocanci blumblăniți în picioare. Aveam un bax de apă și un bax de covrigei. Copii, să nu spulberați visele altor copii. Și mâncam covrigei din ea cu apă și nu mai puteam de abia așteptam să ajung acasă. Eram obosit, mi intra să furnici peste tot. Mi-a mi intrat furnici în pantaloni. Ce? Bă, te dau cu ceva în cap, pleacă de aici. Ne-am continuat treaba. Trebuie să zic că... la mine. Noi suntem bandiți din viitor și am venit să vă jefuim. Eu sunt un militar, eu am omorât oameni în viața mea. Tu trebuie să mă speri, sperie mă. Noi suntem bandiți din viitor și am venit să vă jefuim. Trebuie Nu, lasă-l așa, lasă-l așa, băi. Matei ceruse atât de multe stative încât nu mai știam ce să facem cu ele. Avem un stativ care nu ține chestia asta, doar o sprijină să nu cadă, pentru că am pus alt stativ care să țină stativul ăsta de pe balcon când puteam să punem un singur stativ. Am îndurat căldura și am filmat mai departe. Apoi am fost întrerupți de un eveniment neașteptat. Nu mai pot să-i desfacă șiretul. Accident pe platou. Ziua toi încă încercăm să deschidem șiretul. Asta e astea serviscurile meseriei. Echipa de filmare nu ne ajută. După ce și-au desfăcut șireturile, Justin și Matt au plecat în expediție. Uite, el e Bear Grylls. Oare ce va face? Ne-a zis. Primul pas pe trebuie să vă răvieți un insul băticie, trebuie să vă bereșeană, să vă feriți de urși. N-au găsit urși, dar l-au găsit pe Mono. Ceea ce? Apoi ne-am urcat toți șapte într-o mașină cu cinci locuri și am plecat acasă. Eu și Mono am făcut o oprire suplimentară pentru a lua afișele tipărite. Am plecat de undeva și ca să ne dăm așa și am așa și am tras tare într-a doua și când am tras... Lucrurile căpătau contur. Se împlinea un an de când începusem proiectul. Cred că toți visasem să facem premiera până atunci. Dar momentul nu era prielnic. Doar prietenii noștri știau de film care oricum era destul de nașpa. Cadre mișcate sau prost focalizate, dialog care nu se auzea și scene care aveau sens în scenariu, dar nu aveau sens în film. Nu ne plăcea ideea, dar mai era mult de muncă. Și a venit septembrie 2016. Eu începeam clasa 12-a. Mono și Pănăzan erau în anul întâi de facultate la AS. nu știam pasionați de studii economice. Mergeau doar pentru o diplomă respectabilă, ceea ce pe mine mă îngrozea. Mă îngrozea și mai tare faptul că și pe mine mă aștepta același lucru. Următorul pas era să ne găsim un loc de muncă bine plătit, să ne cumpărăm câte o casă, trei televizoare, două mașini și să plecăm în concediu o dată pe an, ajungând să ignorăm complet orice ne-a pasionat vreodată. Nu, nici vorbă, nu eu. Am căutat o listă cu cele mai bune facultăți de film din lume și am aplicat la primele două. Nu vreau să fiu pițipoancă, dar una era în California și cealaltă în New York. Sunt, mă rog, în stilul filmelor cu monștri, dacă știți, Godzilla, King Kong, din anii 50. La scurt timp am primit acordul de a filma la recepția unui hotel. Pentru asta era nevoie de mine, de Matei, de Pănăzan și de Mono. Mono mergea la facultate ziua și lucra într-o corporație noaptea. Într-un an de zi a dormit cât pentru jumătate de an. Nu mai avea timp să filmeze cu noi și, mai rău, nici chef. Eu fusesem foarte serios de-a lungul filmărilor. Și erau alți actori, nu dăm nume până zan, care nu erau serioși și deveneam frustrant la un moment dat, pentru că tu erai serios și el nu, fă, nu voia, stătea în pața, nu voia să vină sau nu știu ce. Normal că m-am enervat și la un moment dat am avut și eu un punct în care am zis că, bă, gata, nu mai fac. Ba, da, fix așa făceai. M-am rugat destul de mult de Mono și i-am promis că îl fac pe până zan să fie serios. Mono ne-a mai dat o șansă. Astăzi este 18 noiembrie 2016 și mergem să filmăm la recepție la Hotel Herăstrău. Avem recepția la dispoziție pentru doar 10 minute, așa că m-am întâlnit cu Pănăzan mai devreme, ca să facem repetiții. Avem nevoie de două camere cât mai retrase de restul vaspeților. Cu regret vă informez că mai avem o singură cameră disponibilă. O luăm. În regulă, vă va costa. Banii nu sunt o problemă. Uitați aici cheia de la camera dumneavoastră. Acum mă scuzați, am o urgență de rezolvat. 
Să nu ne lăsăm distrași de confort agent de tiluna. Când și cum ai de când să... Să restabilești. Restabilești rețeaua de comunicații. Aia a fost singura dată în viața lui Palazan când și-a învățat replicile. Le zisesem celor de la hotel că venim vineri, 18 noiembrie, la ora 2. Siguranța la primul loc. În stilul nostru caracteristic, am venit vineri, 18 noiembrie, la ora 3. Matei, lasă de ce să las camera? Matei, lasă camera. Asta pe acest documentar. Asta este un easter egg din film, în signalul Panazanie pus să invers. Și eu nu, nu scrie de stilul. Și Panazanie și-a învățat replicile. Asta chiar e un easter egg. Eram din ce în ce mai optimiști. Parcă în sfârșit ne apropiam de final. Eu, Panazan și Matei ne-am întors la hotelul unde filmasem în iulie și am refăcut toate cadrele care ne ieșiseră prost atunci. În acea zi s-au întâmplat trei lucruri memorabile. 1. Era meci și tot hotelul era plin de polonezi care scoteau tot felul de sunete. 2. La trei dimineața, din senin, a apărut Mono. Și 3. Cardul de la cameră era virusat și tot ce am filmat în acea zi s-a pierdut instantaneu. În culme exasperării am închiriat camera de hotel încă o dată. De data asta urma să fim serioși și să facem treabă pentru că nu mai aveam chef să ne întoarcem. Am zis că m-am dat cu vopsea pe lângă pe tavan. Pam, pam, pam. În mod spontan am decis să o punem și pe cabiria în film. La 1 jumate dimineața am comandat pizza și ne-am culcat. La 3 dimineața ne-am speriat de băiatul cu pizza care bătea la ușă. Uh, uh, răspund eu. Am mâncat, după care ajutoarele mele și-au făcut siesta. Am o pană de te acum. Am o pană intri. Bă, pană intri din plin în toată splendoarea ta. Am o pană așa acum. Am o nu fi nimeni acum. Ba da. Nu am prăcut. Ios. Nu am stăpânt. Ora 10 jumate, am terminat. Singur. Eram constant sfătuit să aplic la mai multe facultăți și să învăț pentru BAC, dar eu nu mă clinteam. Eram absolut convins că intru. Dintele ăsta incisie este plesnit. Într-o zi de ianuarie, am alunecat pe gheață cu mâinile în buzunare și am intrat cu dinții în asfalt. Apoi am aflat că nu voi fi luat în considerare pentru bursele de merit ale facultății. Și a fost foarte bine Se pentru că mi-a venit o idee genială. Cum ar fi fost dacă făceam un mic serial de comedie despre cum am făcut filmul Chiuveta? Ar fi fost o metodă originală de a promova filmul. Dacă mă apucam fix în acea zi, aveam suficient timp să-l editez și să-l postez pe parcursul verii care urma. Mi se părea straniu că până să devenise brusc așa de banal. Era ciudat cum mergea la facultate și își face temele ca un student silitor, fără să iasă cu nimic în evidență. Dar până Zan are mereu un as în mânecă. Cum ți s-a părut la facultate? Nașpa, nu mi-a plăcut. Panazan s-a lăsat de facultate după câteva luni și apoi ne-a uimit pe toți. Am plecat în Thailanda ca să fac bani. În februarie 2017, Panazan a plecat în Thailanda ca să configureze niște servere. Nu știu, eu am zis așa, ah, hai că mă duc în Thailanda, dar nu cream că o să dureze atât de mult, adică cream că o să mă duc și o două, trei zile. Dar de fapt m-am dus vreo săptămână. L-am rugat să facă un videoclip despre chiuveta de acolo. Până zan s-a străduit foarte mult. Salut! Trebuie să zic ceva cu chiuveta, dar nu mai știu ce. Chiuveta, chiuveta. Chestii. Chiuveta. Chiuveta, chiuveta. 27 martie n-a venit primul. Timpul a trecut și a venit luna martie. Iar odată cu ea au venit răspunsurile la facultățile din America. 27 martie a fost ziua în care am primit decizia de la facultatea din California. Nu m-au respins! A fost puțin ironic, pentru că patru luni la rând am zis la toată lumea că în mod sigur intru. Și da, știu că purtam bentiță. Îmi asumasem riscul de a nu intra la facultate ca să câștig timp. Nu voiam să găsesc o variantă de rezervă pentru că asta ar fi însemnat că nici măcar eu n-am încredere în ceea ce fac. Pe 28 martie m-am împăcat sufletește. Eșecul îmi reamintise ce priorități aveam de fapt. Fac episoadele de la Chiuveta, promovăm filmul, facem proiecția, vin 5 milioane de oameni. Asta este soluția. Într-adevăr, țintește cât mai sus, s-ar putea să ratezi, dar este infinit mai bine decât să țintești jos și să nimerești. Iar pe 29 martie mi-a venit răspunsul de la cealaltă facultate. Bă, ce chestie? Parcă brusc, lucrurile s-au luminat. Bă, 
n-am unde sunt, dar arată bine. M-am plimbat frenetic vreme de patru zile. M-am și întâlnit cu niște oameni de treabă care urmau să fie colegii mei. Și tot plimbându-mă așa, am realizat că eu nu vreau să merg la facultate. Da, ar fi fost o experiență interesantă. Mi-ar fi dat ceva captivant de făcut pentru patru ani și apoi o diplomă. Dar m-a îndepărtat de scopul principal. Dacă mergeam la facultate, chiuveta nu mai apărea până în 2021. Până atunci, uita toată lumea de noi și toate eforturile noastre din ultimii doi ani de zile ar fi fost degeaba. Astfel concluzionăm această excursie. Ar fi interesant să mă întorc, să mă înscriu la facultate, deși, a, a, deci ar fi interesant, nu neapărat util. M-am întors în București cu mintea mai limpede ca niciodată. Am terminat clasa 12-a și am, am luat și bacul și cred că a venit momentul pe care o așteptam de foarte mult timp. Mi-am băgat picioarele în liceu, am dat bacul și, după 12 ani de sclavie, am scăpat de sistemul de învățământ românesc. În sfârșit aveam timp să mă concentrez. Era iulie 2017. Terminasem șase episoade din serialul despre cum am făcut chiuveta. La filmul chiuveta mai trebuia să lucrăm puțin. Voiam ca la sfârșitul verii, când toată lumea se întoarce din vacanță, să organizăm premiera și să vină mulți oameni. Momentan nu prea știa nimeni de film. Pe 6 iulie am închiriat o sală într-o cafenea și am chemat 20 de oameni ca să le arătăm episoadele din serialul de promovare. Bă, deci în primul și în primul rând mulțumesc că ați venit. Povestea e cam așa, sunt 9 săptămâni începând din momentul ăsta până pe 31 august fix. Eu vreau ca pe 31 august plus minus o zi să anunț uh, proiecția filmului propriu-zis, care o să fie gen în prima săptămână din septembrie. Și pentru a promova această proiecție o să postăm câte un episod săptămânal gen ca astea. În astea nouă săptămâni. Voiam să cerem sugestii înainte de a posta serialul pe Facebook. Dar n-am primit foarte multe sugestii pentru că oamenilor le-a plăcut. A fost foarte bine că am organizat proiecția. Am postat primul episod chiar în acea seară și toată lumea prezentă ne-a dat share. zi ce de ce ăsta scandalos și au făcut trei băieți cu o chiuvetă? Da. Postați de mai multe ori chestia asta sau? Nu, o singură dată. Nu știi că Achim, Achim a fost banal de pe Reddit da, mult, de tot, că spama blogurile lui. Eram într-o mașină gen de 2 metri față. Mono a avut ocazia să spună povestea lui preferată. Bă, dacă îmi plăcea, <coughs> Încercam să mă bucur. Serialul de promovare ieșise bine. De vreo 10 ori mai bine decât filmul Chiuveta. Fără să ne dăm seama, noi făcusem un film românesc. Un film prea lung în care nu se aude dialogul. Nu doar atât, dar erau multe cadre în care actorii erau foarte obosiți, iar ca spectatori simțeai foarte bine lipsa lor de energie. Cu alte cuvinte, filmul mi se părea foarte plictisitor. Din fericire știam ce e de făcut. 4, 5, 6, probă test. Am închiriat un studio de înregistrări, am convocat pe absolut toată lumea care a apărut în film și am refăcut fiecare replică și fiecare sunet scos de fiecare personaj în parte. Uh, ticălosul, încearcă să mă spele, el nu știe că m-am mai spălat de când l-am împușcat. Aici ai schimbat? Nu, am pus exact ca film. M-am mai spălat de la ultima noastră întâlnire <laughs> și tu știi asta, dar vrei răzbunare, pentru că ești slab. Și ești un laș, așa am zis atunci. Da, și... <laughs> Era o treabă destul de delicată. Trebuia ca fiecare replică să fie spusă exact ca în film, dar mai cu viață. Deci zici da. de 10-15 ori, îți trage energie, după fiecare chestie trage energie și zici bine. Da, mă, trage în piept și ziua de parcă nu e nimeni aici. Așa, noi suntem bandiți de viitor și am venit să vă jefuim. Mai zi, mai zi. Am făcut foarte multe duble ca să fim siguri că toate replicile ies bine. Nu înțeleg, Chiuveta nu are nici măcar o zgrietură. Nu înțeleg. Chiuveta nu are nici măcar o zgrietură. Nu înțeleg. Chiuveta nu are nici măcar o zgrietură. Nu înțeleg. Chiuveta nu are nici măcar o zgrietură. Nu înțeleg. Chiuveta nu are nici măcar o zgrietură. Nu știu, e ok? Și asta era nimic. Mi-a luat extraordinar de mult să montez tot și să refac toate celelalte efecte sonore din film. Generalul Panazan cade pe jos. Am uitat să pornesc microfonul.
De la începutul lui August ne-am hotărât să mai adăugăm o scenă la film ca să-l facem mai palpitant. Simțeam că îi lipsește ceva, dar oare ce? O Dacia 1310 de miliție. Acum, hai să dăm timpul înapoi cu 20 de minute înainte să vină proprietarul cu mașina. În acea zi am mers cu taică meu, Ginger, Matei și Pănăzan într-o localitate din sudul Bucureștiului. Pe drum, băieții de pe bancheta din spate pregăteau ceva pentru mine. O să avem o surpriză pentru Achim. Ce surpriză! Nu putem să spunem. Am ajuns la locul de întâlnire și ne-am despachetat echipamentul. În timp ce așteptam să ne vină Dacia, Matei a lansat o bombă. Eu le-am arătat mai multor prieteni care mi-au zis de multe ori că le plac foarte tare behind the scenes-urile Chiuveta. Da. Întreagă. Și toată lumea a fost extraordinar de dezamăgită. Noi ne revoltăm și vrem să refilmăm. Ba. Și suntem cu toții de acord că poate fi refilmat repede și eficient. Știam și eu că filmul ieșise în așpa. Bănuiam că problema era de la sunet care, odată îmbunătățit, avea să salveze filmul. Dar lumea nu era de aceeași părere. Ei voiau să refacă tot. Va ajuta, dar nu va salva filmul. Cel mai rău lucru care se putea întâmpla era că echipa să-și pierde entuziasmul. E adevărat că eu munceam cel mai mult la proiect, dar fără restul munceam degeaba. Nu era doar o idee spontană. Ei plănuiau asta de ceva vreme. Adică nu știu, de la primul film îmi ziceam, ba, trebuie să refacem chestia asta. Și după când ne-au apucat de refuc chestia, am zis, ba, trebuie să refacem chestia asta. Din totdeauna, deci... De când am pus costumul ăla pe mine, care nu-mi plăcea, mi-am dat seama că cu costumul ăsta, filmul... nu are șanse prea mari. Lasă-mă să-l dublez înainte de a ne apuca să refilmăm tot. Știam că tot ce trebuie să fac este să dublez coloana sonoră și își vor schimba părerea. Nu puteam să le zic că nu sunt de acord, pentru că încă nu terminasem filmul și aveam mare nevoie de ajutorul lor. Și chiar dacă aș fi fost de acord, mai era o problemă. Ai, ai foarte mici șanse să mai convingi pe Mono să mai facă vreodată no, Mono e ultima problemă, ce căcat. Deci ca să-l convingem pe Mono, voiam să-i zicem că îl... Concediem și luăm pe altcineva în locul lui. Vreau să-l șantajez că îl înlocuim și sperăm să se supere, dar nu s-a supărat. A zis, oh, cu ei, mă băieți. Și da, n-a mers bine. Să vă aducem cu noi polistiren, aluminiu, să ne facem blanda. În acea zi, i-am mințit pe Matei, Pănăzan și Ginger care filmăm. Simțeam că odată ce vor vedea filmul cu sunet dublat, își vor recapăta entuziasmul. A venit și omul cu mașina. A fost la un... Tocmai am aflat că aici s-a filmat California Dreaming, în gara asta. Nu-mi pun peruca. Convinge să-i pună peruca. Nu-mi pun peruca. Eu Hai să facem un compromis. Chestia are făcută doar Ia Hai să vedem cum e peruca. În filmul original, Matei avea părul lung. Între timp se tunsese și, crezând că urma să refacem tot, nu voia să-și pună peruca neagră pe care o luasem pentru el. Bă, am căutat trei zile și peruca ca să nu ți-o pui, pune -ți din fericire, Pănăzan și-a pus el peruca și i-a făcut poftă și lui Matei. În rest, vechea poveste. Vară, caniculă, transpirație, timp prea puțin și soluții inventive. Ia uite ce improvizații facem aici. Ne trebuia ceva să polarizeze, să se vadă prin geam, prin parbriz. E, efectiv, ochelari de soare de la un concert Taylor Swift. Da, a cântat Taylor Swift în România? Am închiriat aici de aceea de miliție, am făcut totul să meargă bridge și am realizat în ultima secundă. Am uitat peticul de pe ochiul lui Și ce să zic, am reușit să ne și distrăm. Mai repede, vă rog, acțiune! Chiar și așa, anxietatea plutea în aer. Dacă filmul ăsta este o dezamăgire, <laughs> să știți că este pentru că Achim nu a vrut să refacem. În acea zi am ajuns acasă și, pentru prima dată, am înțeles gravitatea situației. Lăsând sunetul la o parte, filmul avea o mare problemă cu firul narrativ. La un moment dat, un personaj este omorât și apare la loc bine mersi câteva scene mai târziu. Deci trebuia să mai adăugăm o scenă și să reînviem cumva personajul. Dar echipa era convinsă că filmul e nașpa și își pierduse entuziasmul. Voiau fie să refacă tot, fie să nu mai facă nimic. În același timp, promovarea filmului avea un succes nebun și sute de oameni așteptau cu nerăbdare să vadă Chiuveta. Anunțasem că premiera urma să aibă loc în mai puțin de o lună, iar noi nici măcar nu aveam un cinematograf unde să proiectăm filmul. Asta dacă măcar ar fi fost gata filmul. M-am speriat, am tăcut din gură și m-am pus pe refăcut coloana sonoră. 
Am încercat să dublez tot filmul, dar aveam prea puțin timp rămas ca să iasă bine. Așa că m-am concentrat pe câteva bucăți din el care mi se păreau mai importante. În seara de 19 august, mi-am pus materialul pe telefon, am luat niște boxe și am plecat la ceea ce noi numim locul de relaxare al lui Mono. Locul lui Mono de relaxare este o bancă. Am fost acolo într-o seară și am mâncat ceva cu un prieten de-al meu, cu Dănu, salut Dănu, și mi-a plăcut foarte mult locul ăla, acolo venea el să mănânce, nu știu de ce. Ia, e un fel de gang așa, e o aleiuță, o parcare și Mono se duce acolo și nu stă pe bancă, stă pe un scaun din aia de pescuit de super patron. Coboram din mașină, îmi puneam scaunul, stăteam frumos, ascultam muzică la căști, mâncam semințe și le aruncam în coșul de gunoi, atenție, da? În fine, nu asta contează. Ideea e că ne-am întâlnit acolo cu încă câțiva prieteni de-ai noștri, iar eu le-am arătat ce reușisem să dublez. Era un moment critic. Dacă nu le plăcea ceva, trebuia să refacem tot. Doi ani de muncă aruncați pe fereastră. Da, noi ne-am decis să facem o casă de producție. Matei și Pănăzan o să fie partea fizică, gen, genea care muncește. Din fericire, ieșise atât de bine încât am activat antreprenorul din Mono. Eu sunt, vă rog filmați, sunt Zoom! Șeful la bani. Eu vreau cel puțin 80%. A fost un moment de ușurare, dar nu a durat mult pentru că au venit niște jandarmi la noi. Păi uh, au venit jandarmi să ne caută de droguri și noi n-am avut. Au fost destul de agresivi, gen căutau un portofel și miroseau portofelele, le scoteau hârtii din portofel și miroseau hârtiile. A făcut în legătură cu Fusi o chestie, a zis el, o chestie super sexuală, super de 2 lei așa. Gen unul o controla pe ea și a zis el, haha, ce, nu-ți place cum te controlează, nu știu ce. Cred că la chestia aia zis că sunt gay, la Caterinca, na, că nu sunt. Deci pe ăștia ai controlat pe băieții, îi lua, frate, lua pe la picioare, peste tot. Când au ajuns la mine, gen mi-a pus odată o mână aici, o mână aici și a zis, gata, hai. Dacă auziți asta, băieții jandarmi. M-am întors obosit acasă. Primul obiectiv fusese îndeplinit. Recăpătasem susținerea echipei. În rest, probleme mai erau cu nemiluita. Trebuia să facem rost de o sală de cinematograf, să terminăm filmul, să organizăm premiera și să facem lumea să vină. Trebuia să anunțăm publicul suficient de devreme cât să-și facă timp pentru premieră și suficient de târziu cât să nu uite de ea. Întârzierile erau specialitatea noastră. Problema era să anunțăm cu cel puțin două săptămâni înainte. Deci prioritatea mea acum era să obțin acea sală de cinematograf. Cât de greu putea fi? Luni 21 august. Send. Am trimis un mail la un cinematograf din centru. Marți 22 august. Nu mi-au răspuns la mail. Sunt la numărul de rezervare ca număr nou. Te voi zic mai departe. Dacă zice da, bun. Dacă zice nu, are două motive pentru care poate să zică nu. Motivul nu se poate să facem asta cu biletele bine, mă, cât costă sala, ok, vă contactez din nou mâine. Și dacă zic ei că nu vine destul de lume, le dau toate motivele pentru care vine destul de lume. Era posibil să trebuiască să negociez cu ei, așa că mi-am făcut un plan de idei și am sunat. I-am mai sunat odată. Nu răspundeau, așa că am ieșit afară, am făcut tracțiuni și abdomene, m-am spălat și mi-am schimbat tricoul. Apoi am mai sunat odată, de două, trei, patru ori. La scurt timp, că mi-a reușit să facă rost de niște cărți de vizită de la cinematograf. Am tras aer în piept, l-am sunat pe manager și mi-a zis să revin luni. Am revenit luni și mi-a zis că nu se poate închiria sala până în noiembrie. Bine că m-au o săptămână ca să-mi zică că nu se poate. Speriat, am căutat alte cinematografe în București. Majoritatea se închiseseră pentru că erau clădiri cu risc seismic ridicat. Nici măcar cinema studio, unde proiectasem cum să dai ca să julești, nu mai exista. Rămăseseră doar multiplexurile din moluri. Prima dată am sunat la rezervări. La, nu, la niciun film vreau să închiriez o sală pentru un eveniment privat. La rezervări mi s-a zis să sun la recepție. Ce s-a întâmplat? La recepție mi s-a zis să-l sun pe manager care mi-a zis să aștept. În cele din urmă am primit o ofertă pentru o sală de 283 de locuri, vineri 15 septembrie de la ora 5. 283 de locuri. Sala era prea mică pentru așteptările mele. Și în niciun caz vineri de la ora 5, ca pe 3 iulie 2015, când am avut șlițul deschis. Dintr-o experiență anterioară cu alt film, cumva am așa o teamă de ora 5 și într-o zi de vineri. Și mă întrebam dacă am putea de la 6 sau mai târziu. Am primit o ofertă pentru o sală de 328 de locuri, vineri de la 7 jumate seara. Așa mai mergea. Trebuia doar să fac rezervare pentru sală și puteam să chemăm lumea la film. Și apoi? Apoi nu ne-au mai răspuns la telefon. Clientul apelat nu răspunde. Vă rugăm să reveniți. 
Prima dată s-a dus taică la ei și a încercat să afle care-i treaba, dar fără succes. Apoi m-am dus eu cu Mono și am reușit să găsim oamenii de la departamentul de închirieri. Eram disperați să obținem o confirmare a rezervării. E super bine! Ne-au arătat sala și ne-au dat un plan cu numărul de locuri, dar încă nu puteam anunța nimic pentru că nu știam dacă vom putea proiecta chiuveta acolo. Deci, a venit vreun răspuns? Și, cu o săptămână înainte de premieră... Aveți sala două ore, de la 19 la 21. Wow, perfect! Am făcut un formular unde trebuia să-ți treci numele ca să apar pe lista de invitații. Voiam să facem ca spectatorii să se simtă incluși în eveniment fără să plătească bilet. Și au început să apară nume pe listă. Din ce în ce mai multe nume. Când s-a ajuns la 529 de oameni înscriși, știam că avem o problemă. Ziceam noi că sigur nu vine toată lumea care s-a înscris, dar, cu 200 de scaune în minus, era inevitabil ca mai mulți oameni să rămână pe afară. Măcar dacă ar fi fost asta singura problemă. Dar noi încă nu terminasem filmul. Știți, mai trebuia să reînviem personajul acela care fusese omorât. 12 septembrie și iată cum, cu trei zile înainte de premieră, ne-am dus într-un apartament complet gol și ne-am apucat din nou de filmări. Ai auzit de mecanica cuantică, presupun. Ai auzit de mecanica cuantică, presupun. Întâi am dublat replicile rămase sub o pătură. Pe la 6 a ajuns Matei. Alături de Ginger s-a apucat să construiască un decor pentru film. O țeavă de scurgere. Nu știu, eu chiar cred că am fost super profi, adică am avut lumini, am avut niște stanioli și ideea era să facem o țeavă. Și a chemat avea casa goală și am cumpărat foarte mult staniol. Am făcut întâi asta, asta și după aia am făcut la final de efect. După am zis, hai, am povestit țeava și puteam băga țeava într-un la tapa, puteam să rătăm să văd ce doar e cu actorii canal. De la 10 seara a ajuns Fuzi, ultimul nostru actor rămas care să nu fie apărut deja în film. Și ghiciți ce? L-a adus și pe maestrul suprem al Universului. Și Hai. foarte supărat pentru că mi-a păstrat mâncarea. Da, da. Radu Segal. Ultima zi de filmări a fost absolut minunată până a venit Segal, adică mi-a place Segal, dar nu atunci când avem ceva de făcut. <laughs> nu curge, stai. La un moment dat Segal a obosit, așa că am profitat de moment ca să filmăm odată scena cu țeava de scurgere. În acea scenă, Fuzi trebuia să-mi înfigă o seringă în piept. Seringa noastră nu avea ac, dar chiar și așa vârful de plastic era destul de ascuțit. Știu că am filmat scena de 11 ori pentru că tot atâtea răne aveam pe piept când am terminat. Fuzi, Ginger și Sega l-au răbdat eroic și au stat cu noi până la 2 dimineața ca să iasă totul bine. Aproape 3 dimineața, Matei s-a curcat, că se urcea la școală mâine. Matei mergea la liceu și era în prima săptămână de școală, așa că s-a culcat pe jos și mi-a zis să-l trezesc la 5 jumate dimineața. Aș fi vrut și eu să mă culc, dar nu se putea. Am stat treaz și am editat mai departe filmul. L-am trezit pe Matei la ora stabilită și m-am dus cu el să-i găsim un taxi. Apoi m-am întors în apartament și am continuat montajul. Și tot n-am terminat. Și nu știu, e dubios că mereu ziceam că terminăm filmul, dar pare că fix când ești așa de aproape de a-l termina, deodată se blărgește prăpastia. Am ajuns acasă miercuri, 13 septembrie, la ora 4 după amiaza. M-am întins puțin pe o canapea, am clipit și s-a făcut miezul nopții. Enervat, mi-am montat desktopul la loc și am trecut la treabă. În cele din urmă, s-a făcut dimineața zilei de joi și am reușit să termin filmul. Tot atunci am aflat că Pănăzan ne-a tras clapa. La premiera filmului Chiuveta a fost... Cum a fost? Nu știu, nu știu, de asta nu, nu găseam amintirea. Nu am fost. La premiera filmului Chiuveta. Pănăzan, care știa că proiectul este pe 15 septembrie, a plecat în Grecia. De fapt, ce am făcut eu a fost să aștept un autobuz șapte zile. Bă, am plecat acolo ca să... Tot așa, cum am plecat și în Thailanda ca să fac un bani cinstit. Deci voiam să merg într-un work and travel. Ne-au pus să așteptăm foarte mult acolo până a venit cineva să vorbească cu noi și după aia am vorbit cu alți oameni care erau la același work and travel. Am vorbit cu ei și au zis că nu e, nu e bine să plecăm repede, că e, pentru ei e prea târziu. Am vrut să mă întorc acasă, dar pe autobuzul venea peste șapte zile. Cum spuneam, era dimineața zilei de joi, 14 septembrie. Nedormit, am mers să mă întâlnesc cu Matei la sediul Radio România. Fusesem invitați la București FM ca să vorbim despre noi și despre Chiuveta. Mai sunt locuri? Aici chiar e o chestie foarte interesantă. Noi pur și simplu nu ne așteptam să vină atât de mulți oameni sau să completeze atât de mulți oameni lista de invitați, deci n-aș băga mâna în foc să zic că mai sunt locuri. După interviu, am copiat cei 80 de giga de proiect și i-am dat lui Matei. A rămas că face el varianta finală a filmului și vine cu ea a doua zi, direct la cinematograf. 
Astăzi este ziua în care are loc premiera filmului Chiuveta. Filmul nu este gata. Doi ani de zile visasem cu ochii deschiși că voi ține un discurs extraordinar înainte de premieră. Și nici măcar o dată nu m-am închinuit să-l trec pe hârtie. Am stat treaz încă o noapte și am reușit să scriu ceva în care eu aveam încredere. Și a venit ziua de vineri, 15 septembrie 2017. Ziua mult așteptată. Am dormit puțin, apoi mi-am repetat în mod obsesiv discursul pentru acea seară. Și nu știu de ce, în mintea mea cumplit de obosită, nu m-a dus capul să pregătesc și eu o variantă de rezerva filmului în caz că apărea vreo problemă la Matei. Premiera începea la 7.30. La 5.20 m-am urcat în mașină când m-a sunat Matei. Printre înjurături, mi-a zis că terminase filmul, dar absolut toate fișierele de sune din proiect erau corupte. Cu tensiunea crescută, i-am zis lui Matei să se ducă liniștit la premieră și să nu spună la nimeni. Eu am fugit repede în casă, am deschis proiectul meu, am făcut niște ultime modificări și am dat export la film. Asta fără să verific nimic. Orice cadru așezat unde nu trebuia, orice fișier audio sau video corupt ar fi distrus tot. Eu pui să nu se oprească, pune, nu se oprească, pentru că așa am zis eu. Mama, cât de strâns! Hai, 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 te rog eu frumos, te rog eu frumos, te rog eu frumos, hai, hai, hai că se poate, hai că se poate. Hai, bă, nu cred, dacă mi se blochează așa, o să nu-mi zici că s-a blocat. În același timp, mă sunau tot felul de oameni care îmi spuneau să le păstrez un loc în sală. Pe la șase jumate m-a sunat managerul de la cinema. Cu o oră înainte de eveniment, veniseră atât de mulți oameni încât s-a blocat intrarea. Am ajuns sus. Și era foarte multă lume. A fost haos. Achim tot nu răspundea la telefon sau răspundea și zicea că o să vină. Am terminat filmul la 7 fără 10. L-am pus pe un stick și am tăiat-o către cinematograf. Când am ajuns, sala era plină. Era un singur microfon în tot complexul cinematografic, pe care l-am și scăpat pe jos înainte să-l folosesc. L-am luat, am intrat în sală și am încercat să mă exprim cât de clar am putut, în condițiile în care nu mai dormisem de 4 zile. Nu știu cât de bine mi-a ieșit asta, așa că am să spun acum ceea ce am încercat să spun atunci. Pornisem de la o idee venită când stăteam în fața unui cinematograf. Hai să scriem un scenariu greu de filmat, să facem un film și să organizăm o proiecție glorioasă la care să vină foarte multă lume. Cam asta se întâmplase. Iar singurul motiv pentru care se întâmplase era decizia noastră de a duce proiectul ăsta până la capăt, oricât de greu n-ar fi fost. Nu ieșise perfect și oricum nu ne opream aici. Știam că mai e multe muncă, dar principiul este același. Îți propui ridicol de mult și vezi tu ce faci. Nu trebuie să fugi de provocări, probleme și disconfort pentru că așa doar bați pasul pe loc. Bineînțeles, asta nu înseamnă să te stresezi degeaba. Folosește-ți capul, gândește pentru tine și elimină lucrurile care îți distrag atenția. Poate o să reușești, poate nu. Provocările duc la aventuri interesante. Cel puțin asta era atitudinea mea la 18 ani și 10 luni. Rămâne de văzut unde o să ajung cu ea. Băieții de la proiector au pornit filmul. Și așa a apărut o nouă problemă. Nu mergea sunetul. Ce? Deschidem pe ce? Întrebarea era, oare problema era de la ei sau uitasem eu să pun sunetul în film? Matei a fugit repede să afle care-i treaba. Nu știau să-și folosească proiectorul și a trebuit să-i învăț eu. Nici eu nu știam, dar era oarecum ușor și erau cam boi. L-am și întrebat. Salut, te-ai, ai testat? Ai? Da, 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 e bine, nicio problemă, merge. Da, și ideea că au fost și super năsăriști, nu ne lăsau să intrăm în cabina proiecționistului, pentru că am impresia că aveau impresia că noi suntem ceva revoluționari și o să punem filme de propagandă dacă ne lasă acolo. Sau că o să refugăm proiectorul ăla de două tone. În timp ce Matei încerca să rezolve sunetul, Mono s-a gândit să vă spună o poveste. Mai exact, povestea lui preferată. Și omul ăsta făcea cumva așa. Ok. Mergem noi, tot mai mergeam, făcea... Făcea cumva cu mâinile, cred. Mă rog, omul cred că era bolnav, dar nu râdem de oameni bolnavi, dar noi am râs atunci în mașină. Nu știu, mai veni săptămâna viitoare cândva, dacă nu merge. Și? Ce mai faci? După investigații elaborate, Matei a găsit cauza problemei cu sunetul. Când au fost destul de disparați, pentru că de 10 minute nu ne mergea sunetul la film, am dus eu, am dat acolo prestar la calculator și am mers. Închizi și deschizi. Apoi lumea a putut în sfârșit să vadă filmul. Exact așa cum urmează să-l vedeți și voi. Doamnelor și domnilor, fete și băieți, a venit momentul să vă arătăm filmul Chiuveta.
E doar îmi ce dacă. Măcar era acul steril? Normal, l-am șters cu o cârpă. Agent Betty Luna, ești foarte neatent. Dar cum așa, domnule general? Agent Betty Luna, doar pentru că suntem sub acoperire, nu ți dă dreptul să-mi vorbești pe un asemenea ton. Dar suntem sub acoperire, domnule capitan general. Felicitări, Agent Betty Luna. Acesta a fost testul de inițiere, în urma căruia ai dat dovadă de inteligență peste medie. Bun venit în serviciile secrete române. Al naibii să fiți, generale. Alo, da? O, oh, doamne, inadmisibil. Da, așa vom face. Nu merge telefonul, dar nu voiam să vă îngrijorați, așa că am zis două, trei cuvinte. Ce propuneți? Ne oprim în cel mai apropiat oraș, unde tu vei repara telefonul. Sună la hotel și fă-ne rezervare. Nu pot suna pentru că nu merge telefonul. Ah, oriunde merg numai dușmani. Oprim aici. Și iată ne ajuns în acest loc de-a dreptul mizer. Agem, Betty Luna, nu trebuie să te lași distras de mediul înconjurător. Trebuie să găsim un loc unde să înoptăm. Capitane, centrul aflat aici ar trebui să ne ofere adăpost de lumea rea. Lumea rea? E o lume nebună. Nebună de tot. E un foc! Capitane, acela este un creion. Ai, ui, 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 ui. Noi suntem bandiții din viitor și am venit să vă jefuim. Banii viața sau mustața. Bani n-avem, viață... Mm. Mustața am, dar n-am cu ce să o tai. Nu-i destulă mustață, atunci viața. Vrei să zici că eu n-am mustață? Am survol la zona și n-am găsit niciun inamic. E tot în regulă. Haideți să mergem. Știi cum am pierdut eu ochiul ăsta? 
Nu știu, capitan, dar e foarte, foarte cald aici. Foarte cald, foarte cald, era și în vara anului 1953. Eram un tânăr ofițer aflat într-o misiune sinucigașă. Scopul acestei misiuni? Trebuia să asasinez un om foarte, foarte rău. V-aș putea fi de ajutor? Da, ai putea! Am avea nevoie de două camere, preferabil cât mai departe de restul oaspeților. Cu regret vă informez că mai avem o singură cameră disponibilă. O luăm. În regulă, vă va costa... Banii nu sunt o problemă. Una dintre aceste cheie este cheia de la camera dumneavoastră. Acum mă iertați, am câteva lucruri de pus la punct. Să nu ne lăsăm distrași de confort! Când și cum ai de gând să restabilești comunicațiile cu superiorii? De vreme ce ajungem sus. Haideți! Generale, ce căutați aici? Am încercat să mă spăl pe mâini, dar ceva ciudat se întâmplă. Privește! Cred că această chiubetă m-a supraspălat. Generale, stați puțin. Dacă eu sunt aici cu dumneavoastră și... și dumneavoastră sunteți aici cu mine, cine este în pat? Nu știu! Cine ești? Eu sunt administratorul acestui hotel. Și ce cauți aici? V-am zis că mai este o singură cameră liberă, eu unde să dorm. Nu mă interesează, pot să dorm și pe stradă. Băi, ești așa? Tu nu-ți permiți să vorbești așa cu noi. Nu știi cine suntem și cu siguranță nu știi în ce te bagi. Ba, știu foarte bine. Telefonul acela nu merge, nu-i așa? Nu-mi place să mă laud, dar sunt un geniu născut al tehnologiei și am un IQ de 645.000. Inteligența ta ne-ar putea fi de folos. Poți să rămâi cu noi dacă ne ajut să reparăm telefonul. Poate o să vă ajut să reparați telefonul. Te-ai spălat pe mâini? Da! Trebuie să vă avertizez. De câțiva ani eu urmăresc un fenomen inexplicabil. În acest hotel se întâmplă tot felul de lucruri misterioase, oribile, lucruri care îți fac inima să tremure. O chiuvetă neidentificată face tot felul de rele. De ani de zile, de ani de zile încerc să o găsesc. Ei bine, domnilor, cred că în această seară am tras lozul câștigător. Se află fix alături de noi în această cameră. Termină cu prostiile astea. O să avem nevoie de un nou receptor. Receptor, ziceți. Mi se pare cam așa ceva la parter. Și ce mai aștepți? Invitații specială? Orice ați face să nu folosiți chiuveta. Treci la treabă, agent! Da, generale. Luați un loc, a fost o călătorie lungă.
Generale, am reușit să îndepărtez receptorul. Îți pute gura, agent! Du-te acum și spală-te pe dinți! Te-ai spălat, băiete? Imediat. Mă spăl acum. Te-ai trezit și tu? Vino să montezi receptorul! M-am dus la recepție și l-am zis că sunteți oameni importanți. Mi-au înmânat un receptor de foarte înaltă calitate. Un om avea odată doi cai. Unul alb și unul negru. Ca să-i dosebească, s-a gândit să le taie coada la amândoi. <laughs> Ai reparat telefonul? Nu se aude ca lume. Cred că a intrat praf la difuzor. Trebuie să-l deschidem. Nu-i destul. Trebuie să-l spălăm. Bună idee! Putem să cumpărăm altul! Așa ceva nu este posibil! Să ne aruncăm pe geam? Cred că ai nebunit! Poate tu! Acum e momentul să vedem dacă antrenamentul tău e bun de ceva. Capitane, totuși, dacă voi sări de la înălțimea asta, eu cred că e o bună șansă să-mi rup picioarele sau poate chiar mai grav. Ce fel de comportament e ăsta? E un ordin, trebuie să-l execuți. Și după ce sar, cum rămâne, capitane? După ce sar, eu o să-ți arunc telefonul înfășurat într-un cearceaf. Urmând ca... Eu să-l repar și să mă întorc aici. Dar cum mă voi întoarce? Nu te vei întoarce. Cum rămâne cu dumneavoastră, capitane? Eu mi-am trăit viața. Nu vă pot lăsa aici. E un ordin. Niciodată, capitane. O, oh, nu! L-am aruncat pe geam! Ты
chiuvește. Știam eu că era ceva în neregulă cu chiuveta asta. Generale, ce se întâmplă? Du-te și deschide ușa. E încoiată din exterior. O să încerc totuși să o sparg. Nu te deranja. Ne cunoaștem de mult timp, eu și chiuveta asta. Domnule general, despre ce vorbiți? Guatemala, 1953. Eram un tânăr ofițer aflat într-o misiune sinucigașă. Scopul acestei misiuni? Trebuia să asasinez un om foarte, foarte rău. Ca dracu, mai spală-te și tu din când în când, mă, dispar. Am stat spălă în altă viață! Dar nu era deja mort? Așa spuneau toți. Deci chiar dumneavoastră ați salvat lumea. Mă îndoiesc. Sunteți modest. Ce s-a auzit? Ne vorbește în codul morse. Nenorocitul! S-a reîncarnat într-o chiuvetă. Lăsați, generale, ca am eu de cojocul lui. Nu! Îți ordon să te oprești! Nu înțeleg. Chiuveta nu are nici măcar o zgârietură. Normal, doar e nemțească. Nu avem timp de tine! Betty Luna! Sparge ușa! Nu pot să cred. Nu am cu ce să sparg ușa. Orice pe ei să fie de folos. Și dușul ăla s-a pornit. Ticălosul încearcă să mă spele. El nu știe că m-a mai spălat de când l-am împușcat. Generale? Aia nu e apă, e gaz. Cine ești? Doctor Fuzandra, cardiolog. Unde suntem? În țeva de scurgere a chivetei ăstea blestemate. Am fost aspirat aici, încă din 1962. Ei bine, așteptarea s-a încheiat. E timpul să ieșim. Ce facem acum? Acum? Acum chemăm întăriri. Bă, Răducule, tu ți-ai aminte că am băgat eu la pariuri biletul ăla? Eram la bere cu prietenii, că am zis că fac cinste, că îmi iese biletul și ce crezi, frate, nu ce... Atenție tuturor ofițerilor, avem o alertă pentru o chiuvetă maledică care spală lumea prea tare. Recepționat. Vezi butonul ăsta? Ultima tehnologie în treburi de-astea milițienești. L-ai apăsat, te-a teleportat direct la locul crimei. Cu cred eu că ai așa ceva. Bă, dacă zic, ai auzit de mecanica cuantică, presupun. Asta e varianta 2.0. Teoria cuantică a câmpurilor. Ai câmp, electron, particulă, fac ele nebunii. Nu crezi? Chiar nu crezi? Mai zic ceva. S-a terminat chiuvetă? L-ai văzut pe toate, dar oare ai văzut pe cei doi agenți de miliție ascunși în duș? Mâinile sus, ești arestată! Cred că vrei să spui robinetele sus. Ai dreptul să nu spui nimic. Tot ce spui poate și va fi folosit împotriva ta într-o instanță de drept. Ha 
Hai chiuvetă, lasă vrăgeala, că nu ține la mine. Bag o să nu mai văd. Hai să vedem acum. Bandiții din viitor bifat. Frigiderul bifat. Chiuveta bifat. Agentul Betiluna nu mai vine? Locotaientul Betiluna și se descurcă și singur. Al naibii să fii generale. Cam așa s-a încheiat aventura plină de peripeții a unor foști colegi de liceu. Toată echipa poate să vină aici Mai puțin până să încă în Grecia. Da. Dar poate să vină, adică. Hai că să lua pe pană, că pană înseamnă cu pană zanc. Să nu vezi că ești mai hai mai la mijloc. A, bun. Știți cum e la majoritatea premierelor, când toți oamenii implicați se laudă unul pe altul? Ei bine, noi am avut o abordare inovatoare. Imaginea era mult mai bună, doar că n-a reușit Matei să mi-o trimită la timp. Eu n-am reușit. De, adică ai, ai, ai dat <laughs> Nu, nu, nu. Adică nu, e bine, e foarte bine. Hai să vă povestesc cum montează Nu, 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 nu. <laughs> Noi suntem prieteni toți. Nu? E cineva mulțime care face montaj. Lui Panazan a venit autobuzul și s-a întors înapoi în București, unde s-a înscris din nou la facultate. Am acum multe beneficii din partea statului. Nu am transport, asta n-aș Dar pot să mănânc foarte ieftin la cantina Moxa, dacă am legitimația destul de la mine. Și nu am, de obicei. Deci nu prea pot. <laughs> Matei și-a deschis propria întreprindere. Păi eu și Panazan. Am făcut un atac eu, fata în liceul meu și ajută mai mult acum și e super blană. E s-a patrăsută. Să scrie i s o p a t g u s u t e Lui Mono i-a expirat contractul de corporatist. Momentan merge și el la facultate. Oh, mi-am adus un televizor greșit și sunt supărat. Mi-am adus un televizor greșit. Mi-am luat mi luasem unul de 100, dar nu era Full HD, scria Full HD și nu e Full HD. Un televizor. Un televizor de 127 de centimetri. Este în continuare în transfer. Vă rog să așteptați, să așteptați SMS-ul în momentul în care ajunge. Veți primi acela. Am înțeles. Bine. Vă mulțumesc mult. Mai bine, mai bine. La repetere. O zi bună. Să trăiți. În rest, Achim, tu ce să mai faci cu viața ta? Iar eu? Mi-a venit o idee nouă. O idee ambițioasă. E vorba despre o călătorie. Revenim în curând.